Сегодня у нас необычный выпуск. Боня, иди сюда. Еще раз повторю, он будет внутри, он не сгорит и даст нам отличный вкус и аромат. 300 грамм черники. Единственное, только я рекомендую не разбивать ягоду. И второе, мы насытили его такими вкусами, что испортить его просто невозможно. Зачерпываем ложку вместе с ягодой. Мясо очень мягкое и очень сочное. Берите на вооружение такой способ приготовления. Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас необычный выпуск. Ко мне обратились ребята из Sirius с проектом «Питомцу как себе». Они предлагают приготовить блюдо из ингредиентов, входящие в их корм. Индейка и черника. Эти ингредиенты очень полезны для их организма, а их сочетание очень вкусно и изысканно, как для животных, так и для нас с вами. Что ж, давайте попробуем. По традиции, перед началом ролика проверяем подписку, обязательно ставим лайк и поехали. Первым делом я смажу бедро индейки. Кстати говоря, оно было еще на кости, но за кадром я высвободил его. Получился вот такой вот пласт. Смазываем растительным маслом. Обильно, хорошо. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы попросту расклеить специи, которые мы нанесем впоследствии. Так как это будет у нас в форме рулета, вот это будет внутренняя сторона, я натру немного чеснока. Можно использовать сухой чеснок, но я считаю, что свежий внутри будет самое то. Тем более, что мы делаем в духовке. Еще раз повторяю, он будет внутри, он не сгорит. И даст нам отличный вкус и аромат. Вытряхиваем чеснок. И хорошенько, обильно натираем. Далее соль. Обильно снаружи и снутри посыпаем солью. Осталось только свежемолотый перец. Очень хорошо с одной стороны. Очень хорошо с другой стороны. Даем так постоять минут 15-20. По истечению времени скручиваем в рулет. Получаем что-то вроде вот такой колбаски. Фиксируем с помощью шпагата. Я отрезал уже кусочки определенной длины. Наша задача только зафиксировать. Таким образом, чтобы ничего не распалось. Одна. Я буду использовать три веревочки. Третья нитка фиксируется поперек, чтобы ничего не распалось и ничего не выпало. Получается что-то вроде вот такого изделия. Отправляем на противень, выстеленной пергаментной бумагой, и в духовку 200 градусов 40 минут. Пока индейка загорает в духовке, мы сделаем черничный соус. Разогреваем сотейник на температуре 5 из 10. Заливаем немного воды. И отправляем 300 грамм черники. Ждем, когда черника прогреется. Черника прогрелась. И как вы думаете, какая там среда? А я вам отвечу, кислая. Поэтому нам нужно сбалансировать вкус. Немного сахара, буквально 2 чайных ложки. Далее, кислота есть, сахар есть. Чуть-чуть посолить. Примерно половина чайной ложки. Присаливаем. Теперь нам нужно добавить немножко остроты. Буквально два прокрута перчинца. Отлично. Теперь перемешиваем. Единственное, только я рекомендую не разбивать ягоду. Она очень красиво будет смотреться в финальном блюде. Сейчас сироп обогатится вкусом, слегка выпарится, и мы будем загущать наш соус. Для того, чтобы загустить соус, нам потребуется крахмал. У меня половина столовой ложки кукурузного крахмала. Отправляю в обыкновенную воду комнатной температуры. И растворяю с помощью помешивания ложкой. Как только крахмал у меня растворился в воде, я буду потихоньку вводить его в сироп. Примерно по одной трети. Размешиваем. Главное, чтобы ваш сироп не переставал кипеть. Иначе процесс загущения просто не сработает. Буквально 2-3 помешивания, и мы сразу видим, что соус начинает схватываться. Соус у нас готов. Оставляем его остужать и ждем индейку из духовки. Достаем индейку. Ух ты! Вот это запах! Наша задача дать остыть мясу, чтобы соки перераспределились, температура чуть-чуть снизилась, и мы будем нарезать и подавать к столу. Температура внутри куска распределилась, и сейчас посмотрим, что у нас получилось. А я вас уверяю, во-первых, мы хитро поступили, что завязали э, наш кусочек. У нас будет держать форму. Это первое. 
И второе, мы насытили его такими вкусами, что испортить его просто невозможно. Окей, поехали. Давайте попробуем уточнить, он сочный или нет. Мне кажется, здесь все понятно. Отрезаем куски по одному сантиметру. Я думаю, трех будет достаточно. И выкладываем на тарелку. Осталось только полить соусом из черники и насладиться этим вкусом. Зачерпываем ложку вместе с ягодой и аккуратно по одной стороне проводим, оставляя другую, для того, чтобы попробовать, как мясо слышится в натуралочку. Итак, режем. Сначала попробуем индейку безо всего. Посмотрим, что она из себя представляет. М -м -м. Мясо очень мягкое и очень сочное. Берите на вооружение такой способ приготовления. Это блюдо такое вкусное и необычное, что с радостью охота кого-то угостить. М -м -м. А вот и ты. В кармах Сириус действительно вкусные, натуральные и полезные ингредиенты. Необычное сочетание индейки и черники станет отличным выбором для вашего домашнего любимца. Друзья, ну а я с вами прощаюсь. Я вас благодарю за просмотры. Обязательно поставьте лайк этому видео, поделитесь им со своими друзьями и не бойтесь экспериментировать. Иди сюда еще раз.